ಹಾಯ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಜಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ಮೆಂತ್ಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮಿಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಂದು ನಾನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸರಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರಾಗಿ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಏನು ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಹಾಲು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀರಾ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಫಸ್ಟೇ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಂಟಾಗುತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೇಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಕುಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ನಾನು ಯಾವ ತೊಗೊಂಡೆ ಅದರ ರಿವ್ಯೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಂಥ ಬೆಡ್ಡು ನಮಗೆ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೆಡ್ ಇದು ಇದು ಕಾಟನ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಲ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬರೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹಾಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೆಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೆಡ್ ಬೆಟರ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು ಇದು ವೇಕ್ ಫಿಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಕ್ ಫಿಟ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ನಾವೇನು ಫಂಡ್ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಷ್ಟೇ ರೀಫಂಡ್ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಮ್ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ರೂಮ್ಗೆ ತರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ
ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲೆಗಳಾದರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ನ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ತೆಗೆದು ಕೊಳೆಯಾದಾಗ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇದು ನನಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಓವರಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಬೆಟ್ ಇದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಳ್ಳಾಡ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಫರ್ಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಇದು ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನನಗಿದು ರೀಸನಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇ ಎಮ್ ಐ ಇದೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ವೆಗ್ ಫಿಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಜೆಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ನನಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ಬೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ವೇಕ್ ಫಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೊ ಈ ಬೆಡ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಲಿಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇದೆ ವೇಕ್ ಫಿಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬೆಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಡ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಬೆಡ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಾಟನ್ ಹಾಕಿ ಹೊಲಿಸಿರೋಂಥ ಬೆಡ್ಗೇನೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಲುಕ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬೆಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹಾಗೆ ಕಾಣು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರೋಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕದಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕದಲಿಸ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೂ ಅಳ್ಳಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಿ ಹೌ ಟು ಸೆಟ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಗಿಣ್ಣು ಗಿಣ್ಣು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಹಸು ಇರುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಇದು ಹಾಲಂಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹುಳಿನ ಬರೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು
ಹಾಗೆ ಹುರಿದಿರುವಂಥ ಗಸಗಸೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಇದೆರಡನ್ನು ಮೊದಲು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹುರಿಗಡ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಹುರಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಕಡಲೆಬೀಜನು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಪೌಡರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಕಡಲೆಬೀಜ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತುರಿ ಥರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ರೌಂಡ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಒಂದ್ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಮೇಲಿಂದ ಧೂಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಗಿಣ್ಣಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅವಲಕ್ಕಿನ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಸ್ಟ್ ಅನ್ ಏನು ಮೇಲುಗಡೆ ಧೂಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಲು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅವತ್ತೇ ತಂದು ಹಾಲು ಅವತ್ತೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಹುಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಗಸಗಸೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗಸಗಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ನಂತರ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ವ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಹಾಕೋಬೋದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಡಲೆಬೀಜ ಹಾಕಾಯಿತು ಅದು ಒಂದು ಸತಿ ತಿರುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಡಲೆ ಪುರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಸತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಗೆ ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಂಟು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೋತ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹುರಿಗಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಾಗುತ್ತೆ ಚೂರು ಚೂರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲಾಗೋಯ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ರವೆ ಹಾಕೋತಾ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಅಷ್ಟು ರವೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತೆಳುವಾಗ
ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಲುಪಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಲುಪಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ವೇಕ್ ಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾಗೆ ಗಿಂಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆ 